آج میں اپنے صافی بھائیوں کا مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے پر تشریف لائے ہیں اور کل جو واقعہ ہوا سوچ کے مقام پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری سیاست کو میرے والد صاحب سمیت تقریباً پچاس سال سے زائد کرسا گزر چکا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تمام لوگوں کو اپنے جسم کا حصہ بنا کر اپنے ساتھ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے اور ہماری گفتار کی وجہ سے اور جو ہمارے علاقے میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کی وجہ سے کئی لوگوں نے مالک مزارین کے معاملات کو بارنے کی کوشش کی لیکن ہمارے علاقوں نے علاقے کے لوگوں نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں میرے والد محترم کو جانتے ہیں ہمارے تعلقات کو جانتے ہیں جب جب بھی ہم اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہے گا اور جو لوگ اس تعلق کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گے کیونکہ ہمارا جو اپنے مظاہرین کے ساتھ ایک روایت چل رہی ہے ایک تعلق چل رہا ہے کیونکہ ہمارے مظاہرین وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے ہمارے ساتھ غازی بابا کے بعد سے آج تک وہ ہمارے دست و بازو بن کر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور انہی زمینوں میں بستے ہیں جن زمینوں کے مالک سادات کا غان ہیں اور ہماری ایک روایت ہے ہم ان کے بچوں کا خیال بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا خیال بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا خیال کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں ایک روایت چلی آئی ہے کہ جو ہمارے مظاہرین ہیں وہ اگر ہمیں زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے آدھی زمین لے لیتے ہیں اگر ان کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے آدھی زمین لے لیتے ہیں اور اس حد تک کہ ہم ایک دوسرے کو انتقالات بھی اور قبضے بھی بڑے پرامن طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو خراب کرنے کے لیے اور صرف سیاست چمکانے کے لیے یہ جو کل پرسوں کا کل کا جو واقعہ ہوا اس میں میرا کسی قسم کا بھی کوئی تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک زمین ہے جو میرے بینوئی جناب سید جعفر شاہ صاحب نے شازی خان کو لیز پر دے دی تھی چالیس پینتالیس کنال کا یہ ایریا ہے جس کا کوئی تقریباً دو سو پچاس فٹ اس کی فرنٹ ہے اور سات سو فٹ اس کی گرائی ہے اور وہ زمین اس کے اندر کوئی مزارین بھی اس سے پہلے نہیں تھے اور نہ ہی کبھی کسی نے کوئی مطالبہ کیا نہ ہی کبھی کسی نے کوئی بات کی یہ ان کا آپس میں معاملہ تھا زمین بھی ان کی ہے اور انہی نے آپس میں معاہدہ کیا اور اس زمین کے اوپر پچھلے چھ سال سے شازی خان صاحب اپنی تعمیرات کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ بنا رہے ہیں اسی زمین کے اوپر سات کنال میں پولیس کا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے اسی زمین کے اوپر اور لوگوں کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں اور شازی خان کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں اسی زمین کے اوپر کل مجھے صبح ساڑھے نو بجے یہاں مانسرا میں اطلاع ملی کہ دو ڈائی تین سو آدمیوں نے وہاں پہ جا کے حملہ کیا اور اس زمین کو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی میرے بھائی ہیں وہ بھی سارے جو وہاں کے لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کون گیا اور کس نے یہ کام کیا کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور ہم آج بھی ہمارا ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے پہلا ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا کچھ شر پسندوں کی وجہ سے لوگوں کو بارہ دے کے یہ کام کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کو سیاست کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا جگہ جگہ پر میرا نام لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جگہ جگہ پر وہی لوگ سوشل میڈیا والے جو الیکشن کے دوران میرے خلاف پوسٹر لگاتے تھے انہوں نے اب اس بات کو پکڑ کے میرے خلاف پوسٹر لگانی شروع کر دی وہی لوگ جو اخباروں میں میرے خلاف لگاتے تھے الیکشن کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی اس واقعے کو بھی بنیاد بنا کر جگہ جگہ پر میرا نام لینا شروع کر دیا حالانکہ میرا اس, اس معاملے سے بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے دو مالک ہیں ان کے درمیان معاہدہ ہوا اور تیسری پارٹی نے آ کر ان میں حملہ کیا دو مالکوں میں سعید جعفر شاہ صاحب انہوں نے یہ زمین شازی خان کو دی شازی خان نے تعمیرات کی اور انہوں نے آ کے وہاں پہ حملہ کیا آگے شازی خان ہی کے لوگ موجود تھے اور جو میرا علم ہے جو میں نے پوچھ گچھ کی ہے یہ ہوا کیا تو میرے علم کے مطابق یہی بات ہے کہ وہاں پہ دو ڈھائی سو آدمی گئے اور چاروں طرف سے گئے اور وہاں پہ جو لوگ تھے شازی خان کے شازی خان سے میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی کہ آپ یہ کام نہ کریں شازی خان آ جائے گا آپ اس سے بات کر لیں یا علاقے کے کسی بڑے سے بات کر لیں بیٹھ کے جرگا کر لیں آپ کا کوئی حق ہے کوئی معاملہ ہے تو کسی بڑے سے بات کریں کیونکہ حق اور معاملہ حاصل کرنے کے لیے کسی کے گھر میں بیٹھ کے جرگا کیا جاتا ہے نہ کہ زمین پر جا کر کوئی جرگا کیا جاتا ہے زمین پر تو قبضہ کرنے جایا کرتے ہیں زمین پر تو حملہ کرنے جایا کرتے ہیں زمین پر جرگا کرنے تو نہیں جایا کرتے اگر انہوں نے کوئی جرگا کرنا ہوتا کچھ کرنا ہوتا تو میں ایک ٹیلی فون کال پہ ہوں مجھے فون کر دیتے بلکہ اس سے ایک دن پہلے میں کاغان میں جنازے کے اندر موجود تھا اور وہیں سے میں واپس آیا اور شام کو میں رات کو بارہ بجے پہنچا ہوں راستے میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بارہ بجے میں رات کو مان
تو ہمارا ایک برادریوں کا سسٹم ہے پورے علاقے کے اندر پوری تحصیل بالا کوٹ کے اندر باقی مالکان بھی ہیں اور برادریوں کے مزارے بھی ہیں اور برادریوں کے مالکان بھی ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے گلدستی کی طرح سے رہ رہے ہیں تو وہاں جانا اور پھر حملہ کرنا تو وہ شازی خان نے مجھے بتایا کہ اس کے لوگوں نے ان کو کہا کہ جی آپ آئیں بیٹھیں بات کریں لیکن بات کرنے کے بجائے اس پہاڑی کے اوپر سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور نیچے سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور پھر شازی خان ہی کے لوگوں نے ایک آدمی جو زخمی تھا اس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپٹل پہنچایا تو جو لوگ گاڑی میں ڈال کر زخمی کو ہسپٹل پہنچاتے ہیں وہ مارنے والے تو نہیں ہوتے وہ تو بچانے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کام بھی کیا تو اب میں شازی خان کو کیا مرد الزام ٹھہراؤں جھگڑا اگر میرے بانجوں کا یا ان لوگوں کا ہے تو اس میں شازی خان کا کیا قصور تھا اس نے پچھلے چھ سال لگا کر ان چھ سالوں میں کبھی کوئی آدمی شازی خان کے پاس نہیں گیا کبھی کوئی آدمی میرے بانجوں کے پاس نہیں آیا کہ زمین کے اوپر ہمارا کسی قسم کا کوئی حق ہے کیونکہ وہ زمین جب سے میں نے دیکھی ہے وہ اس پہ کوئی نہ تو کوئی کاشت تھی نہ اس کے اوپر کوئی گھر تھے وہاں پہ ایک گھر ضرور تھا اس زمین کے اوپر جہاں پہ پولیس کا ریسٹ ہاؤس ہے اور پولیس والوں نے مجھ سے اس جگہ کی ڈیمانڈ کی تو میں نے ان مزاروں کو راضی کیا انہوں نے اپنے گھر ہٹائے وہ جگہ پولیس ریسٹ ہاؤس کو دی اور اس کے بدلے میں میں نے اپنے بانجوں سے دوسری زمین لے کر اسی ایریے میں ان مزاروں کو دے دی تاکہ ان کے بچے بھی پلتے رہے اور ان کو کمرشل جگہ روڈ کے اوپر دی کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ایک اچھے انداز سے اور شرافت کے ساتھ اور تلقداری کے ساتھ ہم نے معاملات کو آگے چلانا ہے جو سیاست ہے یہ بھی عزت حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے جو زمینیں ہیں ان سے بھی عزت ہی حاصل کرنی چاہیے اگر چیز سے عزت حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس چیز کو کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے تو ایسے معاملات کرنا اب دو تین ہزار آدمی ہیں ہماری ویلی میں جنہوں نے میرے خلاف ووٹ دیا ستائیس سو ووٹ میرے خلاف پڑا سزاد برادری کے لوگ وہاں پر نہیں ہیں اور برادریوں کے لوگ ہیں جن جو یہ ستائیس سو ووٹ میرے خلاف گیا یہی تین ہزار ووٹ سال محمد خان کے خلاف گیا میرا اعتماد ہے کہ انہی میں سے کچھ افراد ہیں جو ایک فتنہ بنانا چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اٹھایا جائے اور کاغان میں ایک بدنمی پیدا کی جائے آپ آپ ہماری طرف دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میں ٹوریزم منسٹر کو اور بلدیات کے منسٹر کو لے کر گیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا علاقہ ٹوریزم کے لحاظ سے بہترین ڈیولپ ہو جائے اور وہاں کے رہنے والے ہر آدمی کو روزگار ملے ہر آدمی کے بچے سیلف امپلائمنٹ کے اوپر لگ جائیں ہم وہاں پر بجلیوں کے کام کر رہے ہیں ہم وہاں پہ روڈوں کے کام کر رہے ہیں ابھی انہی دنوں میں چار پانچ پروجیکٹ میں نے بجلی کے ہائیڈل پار اسٹیشن کے وہاں پہ شروع کروا دیے ہیں تاکہ وہاں ڈھائی سو کلو واٹ پانچ سو کلو واٹ کی بجلی پیدا ہو اور یہاں کے سارے لوگ اس سے مستفید ہوں تو ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن چاندے کے افراد ہیں جو اس اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے اور اس اچھائی کو وہ برائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ میرا نام بھی استعمال کریں گے سب کا نام استعمال کریں گے برا جو واقعہ ہوا اس کی میں مزاحمت کرتا ہوں یہ برا واقعہ ہوا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے میں خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا ایک علاقے کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے علاقے کا بڑا ہونے کے ناطے سے کیونکہ جس طرح میرے بانجے میرے بچے ہیں اس طرح وہ حملہور جو ہیں وہ بھی میرے بچے ہیں وہ بھی ہم سے دور نہیں ہیں اور کسی صورت میں بھی ہم سے دور نہیں ہو سکتے ان کو اگر کسی نے برغلایا تو ان کو بھی حقیقت بتائیں گے کہ معاملات کیا ہیں اگر ان کے آپس میں کوئی تنازع ہوا تو ان تعالیٰ اس تنازع کو بھی حل کریں گے تو میری تمام سوشل میڈیا سے تمام اخباروں سے پرنٹ میڈیا سے یہاں تک کہ میں رات کو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے تھا اور اس نے فائرنگ کی اور وہاں پہ لوگ مر گئے یعنی کہ جھوٹی خبریں کون سے لوگ مرے ہیں کہاں پہ مرے ہیں کہاں کون سی لاش تھی اخباروں میں لگا ہوا ہے جی کہ لوگوں نے دو لاشیں روڈ پہ رکھ کے اور راستے بلاک کر لیے وہاں پہ تو کوئی لاش تھی ہی نہیں خدا کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ہے اور نہ ہی روڈ اس طرح سے روڈ بلاک کیے ہاں مشتل تھے لوگ مشتل تھے مشتل کروائے گئے موب سائیکولوجی بنائی گئی روڈ بلاک کیا گیا مجھے ڈی آئی جی صاحب نے فون کیا مجھے ڈی پی او صاحب نے فون کیا کہ یہ ٹورسٹ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں میں نے اپنے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر جنرل ترم جی نے اپنے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر لوگوں کو سمجھایا اور روڈ کو اوپن کیا تاکہ ٹورسٹ وہاں پہ جو ہمارے علاقے کے مہمان ہیں ان کو تکلیف نہ اور وہ وہاں سے سارا راستہ کھلا اور لوگ آگے تو اب کیس کا اگلا اسٹیج ہے ایف آئی آر ایک دوسرے کے بروئی ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہوا ہے جو بھی ہماری روایت ہے کہ ہمارے علاقوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پارٹیوں کے درمیان قتل مقاتل بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری روایت ہے کہ ہم جرگے رکھتے ہیں اور ان, ان معاملوں کو جرگوں کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تاریخ میں میرے خیال تحصیل بالا کوٹ میں قتل کے اوپر کسی کو پھانسی نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھتے ہیں آپس
ان کے جو والدین ہیں ان سے بھی ملوں گا اور علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملوں گا اس مسئلے کو حل کریں گے تو میری آپ سوشل میڈیا سے بھی گزارش ہے اخباروں والوں سے بھی گزارش ہے پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش ہے الیکٹرانک میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ حقیقت کو سامنے لے کر آئیں ایسی خبریں نہ لگائیں مہربانی فرما کر کہ پورے علاقے میں اشتعال پیدا ہو اور اس سے ہمارے علاقے کی بدنامی ہو اور ہمارے ٹورسٹ آنا بند ہو جائیں اور یہ مشہور ہو جائے کہ کاغان کے اندر لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں تو ان شاء اللہ میرا ایم پی اے ہونے کی چیز سے میرا نمائندہ ہونے کی چیز سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان سب پارٹیوں کو ایک ساتھ بٹھاؤں اور ان شاء اللہ اس مسئلے کو حل کروں اور ان شاء اللہ اس مسئلے کو ہم ہر صورت میں حل کریں گے تو میں آپ لوگ آپ سب سب بھائیوں کے انتہائی مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو آپ پازیٹیو وے میں لے کر جائیں گے اور اس کو نگیٹو میں لے وے میں نہیں لے کر جائیں گے آنے والے وقتوں میں یہ ایف آئی آر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی یہ ہم سارے جب بیٹھیں گے تو شیر و شکر ہو جائیں گے جیسے پہلے ہم سارے بھائی ہیں آئندہ بھی بھائی بن کر چلیں گے چھوٹی سی بات میں مزید آپ کو کر دوں کیا بس بات سے اندازہ لگائیں کہ لکھا جا رہا ہے کہ احمد شاہ کی بانجی اور یہ سارا کا معاملہ نادر شاہ میرا بانجا ہے اور بالکل اس میں کوئی شاک شک نہیں کہ میرا دست راست ہے ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے کام کرتا ہے لوگوں کے لیے لوگوں کی خاطر میرے ساتھ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے نادر شاہ کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے جو کہ مانسرا میں تھا موجود تھا اور اپنی مانسرا کی موجودگی کو ثابت کرے گا آج کل تو آپ کو پتا ہے موبائل کے زمانے اور موبائل کا اگر کال ریکارڈ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فلاں وقت یہ شخص کس ٹاور سے بات کر رہا تھا تو اس کی کال ریکارڈ بھی اگر نکالی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ صبح جو واقعے کا ٹائم ہے اس میں نادر شاہ مانسرا سے باتیں کر رہے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نادر شاہ کا نام بیچ میں ڈالنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے جو کہ سیاست میں بھی ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے سارا سلسلہ ہوتا ہے میرا بانجا وہاں پر موجود ہی نہیں ہے نادر شاہ اور اس کا نام ایف آئی آر میں ڈالا جاتا ہے اور جو لوگ وہاں پہ اگر کوئی موجود تھے تو ان کو نامعلوم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ شاید وہ وہاں کے لوکل مزدور ہوں گے تو ان کو نامعلوم بنا دیا اور نادر شاہ جو میرے ساتھ سیاست میں مدد کر رہا ہے اس کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیا تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش اس معاملے کی جا رہی ہے اور لازمی بات ہے کہ میں پی ٹی آئی کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آیا ہوں اور بڑے مضبوط گروپ نون لیگ کے سردار محمد یوسف صاحب کے ساتھ اور قاسم شاہ صاحب کے ساتھ دو بڑے گروپ تھے جن کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا اور بڑے مارجن سے ہم ان سے جیتے ہمارے لوگوں نے خوشی منائی تو اب اتنی آسانی سے انہیں یہ باتیں ہضم تو نہیں ہوگی نا تو کچھ نہ کچھ اس کا فال آؤٹ ان کے اوپر جو وہ ایٹمی حملہ ہوا ہے اور وہ بری طرح سے آ رہے ہیں تو ایٹمی حملے کا فال آؤٹ تو ہوتا ہے نا تو وہ جو تھوڑا بہت فال آؤٹ وہ اس صورت کے اندر کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر مجھے انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ سمجھدار ہیں اس بات پہ انشاء اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے اور یہ بھی نہیں ہے کہ نون لی کے سارے لوگ نہیں چند افراد جس کا جیسے میں نے صدار صاحب کا نام بھی لے دیا آپ کے سامنے کچھ اور افراد ہیں جو ہمارے لوکل ہیں جیسے وہاں پہ یہ ایک انور نام کا آدمی ہے جس نے ہمارے زمینوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں تو قانونی آدمی ہوں اس لیے میں سارا معاملات میں نے پولیس کے اوپر چھوڑ دیے ناران میں دس پندرہ دن پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ ہماری ایک زمین کے اوپر جس کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اسی انور کے ساتھ چل رہا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر نہ تعمیر میں کر سکتا ہوں نہ وہ کر سکتے ہیں جب تک کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ ہو جائے اس کے باوجود انہوں نے اس کو وہاں پہ ایک جگہ بنائی کمرہ بنایا اس کے اوپر چھت ڈالی اس کو میں نے اسٹے کے ذریعے پولیس کے ذریعے ان کو کہا جن کو روکیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رات کو دو تین سو افراد لے کر گئے اور وہاں پر چھٹ ڈالی اس جگہ پر ہم نہیں بولے ہم نے قانون کا پھر بھی سارا لیا ابھی بھی میرا کیس عدالت میں بھی ہے اور پولیس کے پاس بھی ہے یہ وہی طریقہ کار نظر آ رہا ہے کہ دو تین سو آدمیوں نے اس کے اوپر چھٹ ڈالی وہ سمجھے کہ بس ہم نے یہ زور لگا کے کام کر لیا تو آج دو تین سو آدمیوں کو لے کے شازی خان کے آٹس کے اوپر جا کر انہوں نے حملہ کر دیا تو یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں سارے جنہوں نے یہ ناران میں یہ کام کیا انہی لوگوں نے سوچ میں جا کے کام کیا اس سے ثابت ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس دن یہ ایف آئی آر کروانے آئے مجھے جس بات کہہ لوں وہاں پتہ چلا ناران تھانے کے اندر جب رات کو ایف آئی آر کروانے آئے تو پانچ چھ آدمی تھے ان میں ایک انور تھا ایک الیاس اس کا بھائی تھا ایک وہاں پہ فاروق ہے اس کا بھائی ساجد نام کا آدمی تھا اس طرح کے دو تین اور لوگ تھے جو جو کہ روایتاً ہمیشہ سے ہماری مخالفات میں چلتے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارے خلاف شوشے اٹھانے کی
یہ قبضہ مافیا کا گروپ بنایا ہوا ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ان شاء اللہ ان کے انتشار کو ہم آگے نہیں چلنے دیں گے سوچ کے لوگ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں ہماری زمینوں میں رہتے ہیں ہم ان کے گھروں میں ان کے ساتھ ہیں ان کے کاروباروں میں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ سوچ کے لوگ نہیں تھے بلکہ چند ایسے افراد تھے جو پورے علاقے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان اللہ لوگ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے ان کو سمجھائیں گے بھی ان سے پیار محبت بھی کریں گے اس کو سینے سے بھی لگائیں گے اور ان اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ختم کروائیں گے چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کیونکہ مبہم چیزیں نہیں رہنی چاہیے اور چیزیں کلیئر ہونی چاہیے اور جب آپ میڈیا کے سامنے بات کریں تو ہر چیز سچ کی بنیاد پر ہونی چاہیے شازی خان بھی ہمارا بھائی ہے اور اس نے ایز اے انویسٹر وہاں جا کے وہ جگہ لیز پر لی اور پھر اس نے ہٹ بنائے تو ہٹ کس کے لیے بنا رہا ہے ٹورسٹ کے لیے بنا رہا ہے ٹورسٹ آئیں گے تو ان کے روزگار کا ٹورسٹ کے آنے سے جو پیسہ ملے گا وہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہی وہاں پہ ملازم ہوں گے وہی پیسہ کمائیں گے ان کو بھی ساتھ جائے گا پیسہ شازی خان کا کاروبار بھی ہوگا تو شازی خان نے بھی کوئی غلط کام وہاں پر نہیں کیا اس نے وہ جو زمین مجھے ایگزیکٹلی یاد تو نہیں ہے لیکن تقریباً دو سو پچاس فوٹو اس کا فرنٹ ہے اور سات سو فوٹو اس کی ڈیپتھ ہے اور اس کا جتنا کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہو رہا ہے جو مشین لگی ہوئی تھی جو ہٹ بنے ہوئے تھے جو مشین انہوں نے ڈیمیج کیا شازی خان کی وہ مشین پانچ سو فٹ کے اوپر لگی ہوئی تھی جبکہ اس کی یاد سات سو فٹ تک ہے تو وہ بھی اس ہاتھ کے اندر لگی ہوئی تھی اور اس کام بھی سارا اپنے ہاتھ کے اندر کر رہا ہے اور بالکل قانونی طریقے سے کر رہا ہے اب اس کے اوپر جا کر حملہ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے یہ کام کیا میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میں بھی ہم بھی کیونکہ ہم اس علاقے کے لوگ ہیں میرے بھانجے بھی جن کی وہ زمین تھی اور وہ لوگ جنہوں نے وہ جس کو نقصان پہنچایا شازی خان کے کو ہم سب کو مل کر پہلے تو شازی خان کا ازالہ کرنا چاہیے کہ جو اس کا نقصان ہوا ہے یہ سب مل کے کرنا چاہیے اپنا جو معاملہ ہے وہ ہمارا بات کا ہے لیکن پہلے شازی خان کا ازالہ کرنا چاہیے اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس نے چھ سال وہاں پر محنت کی ہے اپنا ٹائم لگایا ہے اس کی ویلیو ہے وہ تین چار کروڑ روپے لگائے اس کی ویلیو ہے اور دوسری سڑی سب سے بڑی بات یہ کہ آج اگر شازی خان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں تو کل کون سا انویسٹر ہماری ویلی کے اندر آئے گا سب لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے اور ان کو پھر یقین نہیں ہوگا کہ یہ اس علاقے کے کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم جا کے چیزیں بناتے ہیں ان کے روزگار کی خاطر اور وہ آگے اس کو توڑتے ہیں اور جلاتے ہیں تو میرے خیال میں صاف سے پہلے شازی خان بالکل قانون کے مطابق اس کی رجسٹرڈ لیز ہے اس کے نام پہ جگہ ہے وہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے حدود کے اندر کام کر رہا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو یہ اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے تو پہلے تو ہم جو بھی پارٹیز آپس میں جھگڑا ایک دوسرے کے اوپر ایف آئی آرے کیے ہیں اب اندازہ یہ لگائیں کہ شازی خان کے آدمی وہاں پہ ان پر حملہ ہوتا ہے اور شازی خان کے آدمیوں نے حملہ آوروں کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے لیکن حملہ آوروں نے شازی خان کے ٹھیکے دار کے اوپر ایف آئی آر کروانے کے بجائے میرے بانجے نادر شاہ کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے جو کہ منصرہ میں موجود تھا جس سے ان کی بندیتی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کروائی جس کے ساتھ جھگڑا تھا ہمارے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے جو کہ ہم منصرہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بڑی بندیتی کی بات ہے تو اللہ کرے گا ان تعالی سارے مسائل کو حل کریں گے لیکن شازی خان کے ساتھ جو ہوا اس کا ازالہ پہلے ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہیے